but the wildebeest are on the lookout as well. So much so that only about one in seven lion attacks succeed. At signs of danger, the herd will bolt. Or sometimes they'll bunch together, keeping calves hidden. Even confronting a solitary lion head on. For the wildebeest, the grass is life. But it's also cover for the enemy. This lion, hidden in the grass, senses an opportunity. A mother and calf have strayed from the herd. When she goes, a lion's acceleration can cover 50 feet in less than two seconds. But in this moment, something surprising occurs. The lioness turns away from the calf, the easier kill, and makes an attempt for the larger adult. Why she does has everything to do with where these rivals were just seconds before. Having penetrated so far inside the wildebeest's escape zone, perhaps the lioness feels she now has a chance at running down the bigger meal. And unlike the wildebeest's long and lean lower limbs, the lions are short and heavily muscled. It's like a matchup between a marathon runner built for endurance and a sprinter with a weightlifter strength. The lion's charge zeroes in on the wildebeest's vulnerable flanks. Then there's the leap. Cats can rotate their wrists, wrap their paws around prey, and unleash jackknife-like claws to hold on. Though the wildebeest outweighs the lioness, it isn't designed for side-to-side -side stability. A lion's powerful shoulders and momentum can knock it over. Once it's down, the lion's toolbox of teeth go to work. To seize the throat or to clamp over a muzzle, Long canines bite like daggers, killing by suffocation. Later on, upper and lower carnassial teeth work like scissors to slice meat. Even the surface of the tongue has sharp, pointed bumps for rasping flesh from the kill. In the moment, one wildebeest, one lion. But in the bigger picture, it's the grassland's quintessential balancing act. Small bands of hunters picking their opportunities within the migrating herds. Any moment of impact turns on split-second timing. Luck. And millions of years of physiological adaptation.
けんな Artık vakit öğlen oldu ve kayıp yavru sıcağın etkisini hissediyor. Zoraki dostları bile onu terk ediyor. Yavrusunu koruyan anne sırtlanın kaçmasını kalan yavru tükenmek üzere. Sırtlanların da ölümcül düşmanları var. Bu onun hayatındaki altı aydan küçük hiçbir yavru tek başına hayatta kalamaz. Ancak ufukta hala umut var. Sürü geri dönüyor. Etrafta yenecek yeşil otlar olduğu sürece sürüler çok uzun yollar gitmez. Tekrar aramaya başlıyor. Ancak bir yavrunun gözünde bile tüm yetişkin öküz başlı antiloplar birbirine benziyor. Ses çok daha güvenilir bir işaret. Annesinin seslenişini binlercesinin arasından tanıyabilir. Bir tanışmışlık hissi uyanıyor ve koku ikisinin bir araya geldiğini doğrulayan son bulgu oluyor. İnanılmaz bir şekilde kayıp yavruların yüzde 95'i annelerine tekrar kavuşuyor. Emzirme aralarındaki güçlü bağı pekiştiriyor. Sürü yeniden güvenlik ve koruma sağlıyor. Özellikle de eski bir düşmana karşı. Yavrusunu koruyan anne sırtlanın kaçmasını sağlıyor. 
Sırtlanların da ölümcül düşmanlar. Ja, je nas eten. Ik dacht dat het niet zo makkelijk is. Nee, nee. Ik dacht die ene is 